உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க Hi guys, நம்மளுடைய மனிதர்கள் சோ ஆரம்ப கட்ட காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எவ்வளவு வளர்ந்து இருக்காங்க விஞ்ஞானம் எந்த அளவுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ மனிதர்களுடைய ஒவ்வொரு சோதனை முயற்சியும் தான் இப்போ விஞ்ஞானத்தை இந்த நாவலுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தி இருக்கு அப்படி மனிதர்கள் செஞ்ச சோதனை எல்லாமே சக்சஸ் ஆகுமா அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறிதான் அப்படி மனிதர்கள் செஞ்ச சோதனைகள நெகட்டிவா போயிருக்கும் அப்படி நடந்த சில நெகட்டிவான விஷயங்களை பத்தியும் அதுவும் நெகட்டிவா போனது டெரிபிகா ஏத்துக்க முடியாத சில சோதனைகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அமெரிக்கால நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் அமெரிக்கா எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானத்துல சிறந்து விளங்குது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் விஞ்ஞானத்திலே டாப் மோஸ்ட் அமெரிக்கா சொல்லலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஒரு மருத்துவர் புயலை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பனிப்படலம் செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புது யோசனையை கொண்டு வந்திருக்காரு சோ அந்த யோசனை எப்ப எப்படி அவரு யோசிச்சது வேற சோ புயலை தடுக்கிறதுக்கு பனிப்படலங்களை உருவாக்கி நம்ம புயலை தடுத்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவரு யோசிச்சது வந்த புயல் அந்த பனிப்படலங்களை உடைச்சிட்டு அதனுடைய திசையை மாத்தி ஜார்ஜியா கடலோர பகுதிகளில் இருக்க நகரங்கள் அத்தனத்தையும் பாத்தீங்கன்னா சேதப்படுத்தி இருக்கு சோ அதனால ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிர் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு சாதாரணமா அந்த புயல் வந்திருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு உயிர் சேதம் ஏற்பட்டிருக்காது பட் இவங்க அந்த பனிப்படலங்களை யூஸ் பண்ணி அந்த புயலுடைய திசையை திருப்பி விட்டதுனால பாத்தீங்கன்னா கடலோர பகுதி மக்கள் அந்த நகரங்கள் கம்ப்ளீட்டாவே பாத்தீங்கன்னா அழிஞ்சிருச்சு சோ இது பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு சோதனையில ரொம்ப ஒரு டெரிபிகா உயிர் சேதம் ஏற்படுத்தின ஒரு சோதனை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு யானைக்கு <laughs> ஒரு <laughs> நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமான சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்எஸ்டி இது அந்த யானைக்குள்ள செலுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பட் அவருடைய அந்த ஆர்டிபிஷியலா மதம் வந்தா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் ஆனச்சு பட் அந்த யானை பாத்தீங்கன்னா நாற்பது நிமிஷத்துல உயிர் பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோகமான ஒரு விஷயம் அவருடைய தாட் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியலா பண்ண வச்சா என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதா பட் அது சக்சஸ் ஆயிருந்தாலுமே பரிதாபமா டிஸ்கோ அப்படின்ற ஒரு ஆண் யானை பாத்தீங்கன்னா நாற்பது நிமிடங்கள்ல இறந்து போயிருச்சு அப்படின்றதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோகமான மனிதர்களுடைய முயற்சியில முயற்சியில இறந்த ஒரு உயிரினமா இப்ப வரைக்கும் கருதப்படுது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒருவர் தனக்கு தானே அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னா நம்ப முடியுமா சோ மெடிக்கல் உலகில் ஒருவருக்கு இன்னொருவர் இதய அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம் இதய அறுவை சிகிச்சை தனக்கு தானே பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்றதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு வரலாறு சோ இவரை பத்தி சொல்றேன் கேருங்க ஜெர்மன் சேர்ந்தவர் தான் நம்ம ஓட்டோ போர்ஸ்மேன் அப்படின்றவர் இவர் ஆல்ரெடி ஒரு இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் தான் இவர் வித்தியாசமா ஒரு மெடிக்கல் டேம்ல ஒரு புரட்சி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் ஒரு சோதனை முயற்சி பண்ணிருக்காரு அவருக்கு அவரே அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவெடுத்து இந்த ஒரு முயற்சியில பாத்தீங்கன்னா இறங்கி இருக்காரு எஸ் இந்த முயற்சி சக்சஸ் அடைஞ்சுதான் தோல்வி அடைஞ்சுதா அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லா மருத்துவர்கள் எல்லா நிபுணர்களும் சொன்னது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த முயற்சி தோல்விதான் அடையும் அவருடைய உயிர் பிரிஞ்சிடும் இந்த சிகிச்சைக்கு அப்புறம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவரு தனக்கு தானே மயக்க மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு அவர் தனக்கு தானே இதய அறுவை சிகிச்சையும் பண்ணிக்கிட்டு சக்சஸும் பண்ணி காமிச்சாரு இதற்காக அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நோபல் பரிசு கொடுத்து கௌரவிச்சாங்க சோ தனக்கு தானே இதய அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டு இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு முயற்சியில வெற்றி அடைஞ்சு வரலாற்றுல ஒரு மறக்க முடியாத மெடிக்கல் மெடிக்கல் உலகிலேயே ஒரு சாதனை நிகழ்த்தி இருக்காரு இந்த மாதிரி ஓட்டோ போர்ஸ்மேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பிரிமெண்டா பண்ணிருக்காரு மெடிக்கல் உலகில் இப்ப வரைக்குமே இவர் ஒரு ரோல் மாடலா ஒரு வித்தியாச ஒரு <laughs> 
அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரஷ்யன் போர்வெல்ல பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ ரஷ்யால ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி பூமி எவ்வளவு ஆழமானது பூமியுடைய அடுத்த பகுதிக்கு நம்ம துளை மூலமா வர முடியுமா அப்படின்ற ஒரு முயற்சி செய்யறதுக்கோசரம் பூமிய பாத்தீங்கன்னா தோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க போர்வெல் பூமியில போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பூமியுடைய ஒரு முனையில இருந்து அடுத்த முனையை டச் பண்றதுக்கு எவ்வளவு தூரம் பூமியுடைய ஆழம் எவ்வளவு அப்படின்ற பாக்குறதுக்கோசரம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு துளை தான் ரஷ்யால போடப்பட்ட இந்த ஒரு துளை கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் அடி பாத்தீங்கன்னா இந்த துளை பூமிக்கு நடுவுல போட்டிருக்காங்க பட் அவங்களால தோண்ட தோண்ட டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்குல்ல எரிமலை இந்த பேக்மா அதனால அவங்க அடுத்ததுக்கு வர முடியல அப்படின்றதுனால இது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பட் இருந்தாலுமே இப்ப வரைக்குமே இந்த பூமியில இருக்கிறதுலயே ரொம்பவே ஒரு மிகப்பெரிய செயற்கை துறை அப்படின்னா அது இந்த ரஷ்யன் போர்வெல் தான் இதனால என்ன பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இயற்கை சீற்றங்கள் ஏகப்பட்ட பூகம்பம் நிலநடுக்கம் அப்படின்னு எல்லா இயற்கை சீற்றத்துக்கும் இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா இருக்க போகுது இது ஆழமும் ரொம்பவே அதிகம் நாற்பதாயிரம் அடி ஆழத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த துளை இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதனுடைய அகலமும் பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அகலத்துல பாத்தீங்கன்னா இதை தோண்டியிருக்காங்க சோ ஆழம் மற்றும் நீளம் அப்படின்னு எல்லாமே இந்த செயற்கை துளைக்கு அதிகம் அப்படின்றதுனால ஒரு சின்ன இயற்கை சீற்றம் வந்தாலும் முற்றிலுமா பூமியுடைய இடையே இந்த மிகப்பெரிய ஆழ்துளை கிணறு உழைக்கிடும் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்டான முயற்சி லிஸ்ட்ல ஒரு முக்கியமான இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரஷ்ய மக்கள் அந்த சுத்துவட்டார மக்கள் எல்லாருக்குமே எப்பயுமே ஒரு சின்ன சீற்றம் வந்தாலுமே என்ன ஆகுமோ அப்படின்ற பயத்தை பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரைக்குமே கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு அடுத்ததா இந்த எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் லிஸ்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது எதை பத்தி அப்படின்னா செத்து போன ஒருவருக்கு உயிர் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற முயற்சியில பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் அப்படின்ற ஒரு மருத்துவர் கணம் இறங்கியிருக்காரு அவரு என்ன மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் கையாண்டு இந்த ஒரு முயற்சியை இது பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா சீசாவில உடலை வச்சு உடல் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டத்தை ஃபுளோ பண்ண விட்டு அப்புறம் நிறைய மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அந்த பிளட் ஃபுளோவை சிக்ரியேட் பண்றதுக்கோசரம் மருத்துவ ரீதியா ஏகப்பட்ட முயற்சிகள் பண்ணி அவரு உயர்ந்த உயிருக்கு மறுபடியும் உயிர் பிக்கிறேன் உயிர் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய முயற்சிகள் பண்ணிருக்காரு பட் அவருடைய ஒரு ஒரு முயற்சியுமே பாத்தீங்கன்னா தோல்வி அடைஞ்சுகிட்டேதான் இருந்துச்சு மனித உடலை வச்சு அவரால ரத்த ஓட்டத்தை மறுபடியும் கொண்டு வந்து அவருக்கு மறுபடியும் உயிர் கொடுக்க முடியல அப்படின்றதுக்கோசரம் அவர் விலகுகளை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரை பண்ணிருக்காரு விலகுகள் அப்படின்ற கேட்டகரிக்கு வரும்போது ஒரு நாய்க்கு அவர் உயிர் ஊட்ட ட்ரை பண்ணிருக்காரு அப்படி ட்ரை பண்ணும் போது எஸ் அவரோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இறந்து போன நாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு தொடர்ந்து ரெண்டு நாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா அவரு இறந்த நாய்களுக்கு உயிர் கொடுத்திருக்காரு பட் உயிர் கொடுத்து அந்த நாய் எழுந்து ஆக்டிவ் ஆறதுக்கு அப்புறம் அகெயின் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த நாய் இறந்து போச்சு சோ இந்த எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் சக்சஸ் ஆயிருந்தாலுமே கூட மனிதர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உயிர் கொடுக்க முடியல அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தோல்வி தான் பட் விலங்கினங்களுக்கு உயிர் கொடுத்தது எப்படி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரைக்குமே ஒரு ஆச்சரியம் கொடுத்தக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட் தான் கருதப்படுது சோ அதனால இந்த வரிசையில இந்த எக்ஸ்ட்ரூமெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி தான் இறந்த ஒரு உடலுக்கு உயிர் கொடுக்கிறது அப்படின்றது சோ இந்த வீடியோல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் முயற்சிகளை நம்ம பாத்துருப்போம் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட அடுத்தடுத்து நான் உங்களை மீட் பண்றேன் அண்டர் தன் பாய் ஃப்ரம் நவீன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் சேவை மையத்தை அணுகவும் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலேயும் பல ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ் உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்